Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success and yes, today we are going to solve question number 3 from the chapter 3 of Secretarial Practice 12th Commerce. Question number 3 uh, regards uh, with study the following case situation and express your opinions. So, ye pancho questions, sub questions hum solve karenge students along with the trick how we are yeah, you know how we are supposed to solve this uh, question how we are supposed to write the answer so that you can grab all three marks from this question okay so without delaying much children let's begin students all five questions you can see on the screen when i will be solving each question maine waha par ye question bhi dala hua hai so it is like a revision a face to face revision aap bol sakte ho jahan par aap question bhi dekh sakte ho aur uska answer bhi samaj sakte ho so you can uh, really study with the help of this video and uh, grab the marks theek hai so question number 3 pura solve karenge so we'll just start with question number 1 children under question number 3 the first one is okay students you all can see the first question here i will read out for you eva limited company's capital structure is made up of 1 lakh equity shares having face value of rupees 10 each the company has offered to the public 40000 equity shares and out of this the public has subscribed for 30000 equity shares state the following in rupees very simple ab is pure 3 sentence ke paragraph mein आपको ऑथराइज कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल जानना है और फाइंड आउट करना है वेरी सिंपल फर्स्ट दे हैव आस्क अबाउट द ऑथराइज कैपिटल स्टूडेंट्स ऑथराइज कैपिटल होता है कंपनी का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर इफ यू कैन सी योर इवा लिमिटेड कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ वन लैक इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज टेन इच तो आपका ऑथोराइज कैपिटल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है यू कैन राइट The authorized capital of Eva Limited Company consists of capital structure that is made up of one lakh equity shares of the face value of ten rupees per share or each. Okay, so you can write in the bracket one lakh multiplied by ten, which will give you ten lakhs. So the right answer is ten lakhs. Okay. Then comes your subscribed capital. स्टूडेंट सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हुआ है सो वेर यू कैन सी द कर्जर योर द पब्लिक हैज सब्सक्राइब फॉर थर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर डेफिनेटली तो आप लिख सकते हो द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ इवा लिमिटेड कंपनी इज फॉर थर्टी थाउजेंड सॉरी थर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ दी वैल्यू टेन ईच देर यू हैव टू शो थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टेन दैट विल गिव यू 3 lakhs your subscribed capital is 3 lakhs children okay then comes your issued capital students issued capital aap bol sakte ho the capital which has been offered to the public invited to the public given to the public okay so yahan par you can see the company has offered how much 40000 equity shares hai na to aap likh sakte ho the issued capital of eva limited company is 40000 equity shares of rupees 10 each where you can show 40000 multiply by 10 that will give you 4 lakhs clear so this is how students you are supposed to write the answer yahan par a full uh, cap what do you say you can say bahut uh, sara uh, chances you can say chances are there that you can grab full marks here only thing is you should understand the question properly theek hai so this is about first one let us go to the second one read the question properly students the best way to tackle this types of question is read the question properly yahan par aapko do cheezon ka khayal rakhna hai ek hai the logic behind the question and your knowledge about the concept agar aapka concept clear hai aur logic aapko lagana aata hai to definitely you can write the answer in your in your own words and you can get the marks theek hai so i'll just read out for you children tree tri limited company is newly incorporated public company newly incorporated public company and wants to raise capital by selling equity shares to the public theek hai the board of directors are considering various options for this 
advise the board on the following matters. So we have to advise the board regarding some matters. उन्होंने सिर्फ अगेन थ्री लाइन का एक पैराग्राफ दिया है उस बेसिस पर आप उनको क्या एडवाइस दे सकते हो दैट्स बेसिकली द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ठीक है सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड एज चिल्ड्रन व्हाट शुड द कंपनी ऑफर आईपीओ और एफपीओ स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी रेड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस एंटायर पैराग्राफ की TRI Limited or Tri Limited company is a newly incorporated corporated public company. ठीक है. So whenever a new company wants to raise the capital, it will definitely go for IPO. That is initial public offer. So you can write the company should offer IPO. That is initial public offer because the company that is TRI Limited. Company is a newly incorporated company. So whenever a new company wants to raise its capital, wants to sell equity shares to the public, it should go for IPO or it should offer IPO to the public. Clear? Okay. Then B question क्या है? Can the company offer bonus shares to raise its capital? Students याद करो about bonus shares. Bonus shares किसको दिया जाता है? ये reason याद रखोगे. तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस कंपनी टी आर आई लिमिटेड कंपनी कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर टू रेज इट्स कैपिटल इट इज अग नो स्टूडेंट्स बिकॉज द कंपनी कैन नॉट ऑफर बोनस शेयर टू रेज कैपिटल बोनस शेयर आर गिवन टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर देर शेयर होल्डिंग रिमेम्बर जो कंपनी सेटल्ड है या इट्स इट्स नॉट अ न्यू कंपनी फॉर श्योर जो है वो कंपनी जो यू नो कैपिटल रेज करती रहती है वो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे सकती है एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर देर शेयर होल्डिंग लेकिन अ न्यू कंपनी अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी डेफिनेटली रेज नहीं कर सकती बोनस शेयर्स वो ऑफर ही नहीं कर सकती ठीक है सो द आंसर इज नो येस बट आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है स्टूडेंट्स विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल ठीक है देन लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट See that is can the company enter into underwriting agreement? Again, we have studied about underwriting. Who are the agreement? Who are the underwriters? Then the answer here is definitely a big yes. And in IPO, they can go into underwriting agreement. So shares are absorbed by the underwriters by receiving some commission. So that company fulfills minimum subscription. ठीक है? तो जो भी new company होती है वो underwriting agreement definitely जा सकती है क्योंकि Uh, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनको नहीं मिलता देन दे हैव टू रिटर्न बैक द मनी फॉर श्योर टू द पब्लिक इसीलिए वो लोग अंडर की मदद लेते हैं अंडर क्या करते हैं ऑन द बी ऑफ ऑफ द पब्लिक दे परचेज द शेयर एंड देन ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे आर पेड कमीशन आल्सो सो देन द आंसर योर इज येस द कंपनी कैन एंटर इन टू एग्रीमेंट आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू चिल्ड्रेन and you got the logic and the reason behind this theek hai this logic and reason i was talking about ki agar concept clear hai to answers aap kaise bhi likh sakte ho theek hai then the third one is silver limited company has recently come out with its public offer through fpo for the public offer fpo their issue was oversubscribed The board of directors now wants to start the allotment process. Please advise the board on the following. Whatever is given. So, ये चीजें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर क्या हुआ है. Silver Limited Company ने public को offer किया है through FPO. और उनका जो subscription है वो oversubscribed हुआ है. उनका जो issue है oversubscribed हुआ है ज़्यादा से. You can say जो दिया है उससे ज़्यादा मिला है. So the board of directors now want to start allotment process. कि उनको शेयर्स दे दिए लेकिन वी हैव टू एडवाइज देम लेट सी व्हाट एडवाइज अगेन वी हैव टू गिव देम ठीक है द फर्स्ट वन इज शुड द कंपनी सेट अप अलॉटमेंट कमेटी यस डेफिनेटली क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुए हैं तो एक कमेटी तो बनती है जहां पे वो लोग चेक करेंगे कितने uh, pub, मतलब कितने सब्सक्राइबर्स ने कितने शेयर्स की डिमांड करी हुई है एंड दे हैव टू सॉर्ट दे हैव टू राइट अ रिपोर्ट एंड गिव इट टू द कंपनी दे विल वर्क ऑन दी बी एफ ऑफ द कंपनी पूरा शॉर्टिंग वाला अलॉटमेंट वाला प्रोसेस वो भी हैंडल कर सकती है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुए हैं तो सो इट कैन बी अट कैन से सॉर्ट ऑफ हेल्प टू द कंपनी 
तो डेफिनेटली आंसर इज येस दे शुड सेट अप अलॉटमेंट कमिटी हाउ सेकेंड वन हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स टू होम द कंपनी इज अलॉटिंग शेयर्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स द कंपनी इन्फॉर्म्स द एप्लीकेंट्स टू होम द कंपनी इज अलॉटिंग शेयर्स बाय इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर और नोटिस इसी के थ्रू तो हम उनको कन्वे करते हैं कि आपको शेयर्स इशू हुए हैं आपको अलॉटमेंट इशू आई मीन टू से अलॉटमेंट किया गया है ठीक है थर्ड इज विद इन वॉट पीरियड शुड द कंपनी इशू शेयर सर्टिफिकेट येस इट्स ऑलरेडी देर इन द टेक्सट बुक एंड वी आर अवेयर अबाउट इट विद इन टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो ये जो मंथ्स है ये डेट्स है स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दे कैन आस्क यू इन दी एनी अदर फॉर्म जस्ट टू मेक अ बिट ऑफ यू नो ट्विस्ट द क्वेश्चन लेकिन आंसर तो वही रहता है सो यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट्स वाई आई टोल्ड यू फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ दैट डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर सो द आंसर हियर इज विद इन टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ठीक है नेक्स्ट फोर्थ वन रेड ट्यूब्स लिमिटेड हैज मेड अ डिमांड ऑन इट शेयर होल्डर्स to pay the balance unpaid amount of 20 per share having a face value of 100 held by them the company has sent letters asking the shareholders to pay the money to its bankers within the specified period ye to bahut important wala hai kissa hai yahan pe obviously okay that means they are demanding they matlab kon company is demanding the shareholders to pay the balance the first question which is asked is are the shareholders liable to pay 20 for the shares held by them obviously the answer is yes students the shareholders are liable to pay rupees 20 for the shares held by them as it's their liability to pay partly or unpaid amount on shares hai na jab aap log shares kharidte ho to aapko immediately pura amount pay karna to hota to hai nahi aap installment mein pay kar sakte ho तो इनिशियली जब आप pay karte ho aur baki ka jo aapka rehta hai to definitely you are liable you are you stand liable actually to pay the remaining unpaid amount or partly paid amount on the shares so the answer is yes second wo puchte hain name the letter sent by the company to its shareholders asking them to pay rupees 20 jo letters hum bhejte hain unko ki unka jo unpaid amount hai ya partly payment ka jo hai wo us letter ko hum kya kehte hain us letter ko hum kehte hain call letter theek hai and then next is what happens if a shareholder fails to pay the money within the specified time agar shareholder fail ho jata hai to you know payment karne ke liye within that said time then the company can forfeit the shares you can write forfeiture of share stakes place by the company theek hai so this is about the question number 4 i think it's very simple children and now aapke jo concepts hai wo bahut clear ho chuke honge let us go to the next one fifth one we'll read it first bahut hi simple hai lagta hai thoda sa technical hai but it's very simple x owns shares while y owns uh, i'm uh, i mean to say x owns 100 shares while y owns 500 shares of red tubes limited the company has asked all its shareholders to pay the balance unpaid amount of rupees 20 x pays the full money demanded by the company Why, who is in the bad financial position, is unable to pay any money? समझ रहे हो आप X के द हंड्रेड है Y के फाइव हंड्रेड है और कंपनी ने बोला बोला शेयर होल्डर्स को पैसे अनपेड अमाउंट है वो पे करने के लिए X ने पे कर दिया पूरा मनी लेकिन Y ने नहीं किया बिकॉज दे वर इन द बैड फाइनेंशियल पोजिशन सो नाउ द क्वेश्चन इज कैन द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ वाई Definitely, because why is in the bad position, financial position is unable to make the money. I mean to say, pay the money, na? So yes, the company can forfeit the shares of Y. Can the company forfeit the shares of X? No, a big no. The company cannot uh, forfeit the shares of X. Why? Ka forfeit it? When it has fully paid shares, kiye hai, jo bhi demand kiya tha company ne X ne pura paisa bhara hai. So they cannot. The company cannot forfeit the shares of X. कैन एक्स ट्रांसफर इज शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रेन कि अगर आपका पूरा पैसा भरा हुआ है आपके पार्टली पेड शेयर्स पर आपने भरा है अनपेड पर भरा है पूरा देन यू हैव द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स टू हुएवर्स नेम यू वॉन्ट टू सो द आंसर विल बी येस एक्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स एज इट्स फुली पेड शेयर्स सो ही हैज द राइट टू ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनी पर्सन सो द राइट आंसर इज येस ठीक है स्टूडेंट्स सो नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस फाइव सब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर जो है 
आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू टैक्पल द क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को पढ़ो अंडरस्टैंड वॉट दे आर ट्राइंग टू आस्क रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वाई आई एम स्ट्रेसिंग सो मच दैट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो है बेस्ड ऑन विच यू आर सपोज टू राइट द आंसर ठीक है सो दैट्स इट चिल्ड्रेन आई हैव कवर्ड ऑल फाइव सब क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर थ्री Uh, so that at least when you on this video you will be able to solve question number 3 completely and you will be uh, ready with this types of question under this chapter so that is the initial uh, motive behind it so i hope this question have really made your understanding and your the way you solve it has added up to it and now you can solve these types of questions which are going to come ahead or right now whatever we are solving very easily hai na so that's it children in this video i hope this video will have really helped you or will really help you in solving your questions if it had made a difference kindly like subscribe and share my channel share a lot so that others also get some benefit from this till then thank you so much children thank you